Ouais, alors, c'est quoi, quoi la question euh, Choix du spot et première vague. Trop compliqué, la deuxième. <rire> et c'est vrai qu'au début, euh, bah, pas facile, hein, vrai, en tant que surfeur en tout cas, de, connaître, de reconnaître des bonnes vagues pour du foil. En gros, c'est tout l'opposé du surf. Quoi. Plus la vague est petite, plus elle est molle, euh, mieux c'est en tout cas pour commencer, je trouve. Oui, bah oui, oui. Et euh, ce que tu disais, on a commencé derrière un bateau. C'est quand même plus simple d'avoir au moins les premières sensations en bateau. Parce qu'on peut se tenir, il euh, n'y a pas la vague à gérer. Euh, et au moins, on sent un peu le décollage euh, et l'atterrissage un peu moins violent. Ouais, c'est vrai. Euh, ensuite, pour les, le choix du spot, bon, bah, c'est bien évidemment le plus loin possible des surfeurs. Comme tu disais, des vagues molles. Euh, L'entrée en vague se fait face à la plage et pas de travers. En fait, il faut réapprendre quelques notions. Contre... En fait, quand on est... il faut être quelque part un peu bon surfeur ou bien initié pour euh, se mettre au surf foil. Et c'est vrai que le foil a tendance à vouloir sortir directement dans l'entrée en vague lors du take-off. Et on va, dans l'idée, vaut mieux décoller et ensuite tourner que vouloir prendre la vague de travers comme on surf et tout de suite se relever. Vous pouvez, euh, bah, le cas typique, c'est choisir un pic avec euh, peut-être soit une baïne, soit euh, un peu ça. profondeur à côté. Quoi. Ouais, voilà. Il ne faut, les... faut pas faire l'erreur d'aller surfer des petites vagues qui cassent au bord et où il n'y a pas d'eau après. Euh, L'idée, c'est vraiment de trouver une petite vague qui casse et après où il y a une baïne ou un trou d'eau. Et vraiment être lancé avec la mousse, se lever. Et une fois qu'on est levé, là, c'est parti. Et bien évidemment, comme on sait, euh, ces premières sessions en vague, quand c'est petit et quand la vague est plate, il bah, ne faut pas commencer quand la vague est creuse et fermante. C'est bien de trouver un spot qui, est, qui, déroule, qui déroule longtemps en fait. Pour vraiment avoir le temps de, de repositionner ses pieds, de bien comprendre les réactions du foil. Mais il euh, faut maîtriser la bête comme dirait Ludo Dulou. Du coup, il y a, y a un long apprentissage. Il y a beaucoup de choses à, à apprendre ou à réapprendre pour les surfeurs un peu confirmés déjà. Ouais. <rire>